തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിവൃത്തിയുള്ളടത്തോളം നിങ്ങൾ തുടർമാനമായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യ ചെയ്യുവാൻ ഉത്സാഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഏടയ്ക്കുള്ളതാകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അഥവാ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ അധ്യായങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്നു മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ദൈവകൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ആ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവമക്കളായി തീർന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തേജസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് എത്രയധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പൗലോസ് ലിഹ വിശദീകരിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം നീതീകരണത്തിൻ്റെയും തേജസ്കരണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് റോമാലേഖനം എട്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അല്ലെന്നും കർത്താവുമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ആ വ്യക്തി ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത് കർത്താവിനോട് ഏകീഭവിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഇഴുകി ചേർന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നാം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ വിശുദ്ധ ജീവിതം നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് കൃപയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ കൃപയാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വിശേഷിച്ച് പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചിന്തകൾ താൻ പറഞ്ഞു ആകയാൽ എന്തു പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ലിവ് ആസ് വി പ്ലീസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഇനി കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന ചിന്ത ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം പ്രധാനമായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് മുൻപോട്ടൊന്ന് എന്നോ ഒരു നാളും അരുത് കൃപയെന്നുള്ളത് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഡസെൻറ്റ് എൻകറേജ് സെൻസ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഇറ്റ് ഔട്ട്ലോ സെൻ പാപത്തെ ഒരിക്കലും ദൈവകൃപ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ദൈവകൃപ പാപത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തിരുവചനം വായിക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ആ എന്നാൽ എന്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അത്ര അധീനരാകയാൽ നാം പാപം ചെയ്യുകയെന്നു ഒരു നാൾ മരുത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവകൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമമില്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് ദൈവകൃപ നമ്മെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദൈവകൃപ അതാണല്ലോ നമ്മൾ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കണ്ടത് ആ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭക്തിയോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും ഭക്തിയോടുകളും ഒക്കെ വർജിച്ചിട്ട് സുബോധത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആകട്
അപ്പോൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം പ്രധാനമായിട്ട് കൃപ എന്നുള്ളത് പാപം ചെയ്യാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ലൈസൻസായി കരുതുന്നവരോടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആറാമത്തെ അധ്യായം ഡീല് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്തെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രീം നമ്മൾ കണ്ടു കൃപ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാമല്ലോ ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത അതിനെതിരെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്ട്രീമിനെതിരെയാണ് പൗലോസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ അതർ എക്സ്ട്രീം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ അങ്ങ് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്നുള്ളത് കേവലം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അരുതുകളും ആകാം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അതിനെതിരെയാണ് പൗലോസ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് താന് താന് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അതായത് മറ്റു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാമെന്നും കരുതുന്ന ലീഗലിസ്റ്റിസ് ലീഗലിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റിക്കെതിരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ഹലോസലേഹനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നല്ലോ തൊടരുത് രുചിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ഈ ചിന്തയാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പൗലോസ് ലിഹ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറമേ ഉള്ളതാകുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും പുറമേയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്ന മിഥ്യാ ധാരണയും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച വിഷയം പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ലിഹ തെളിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണവും പ്രവർത്തികളാലല്ല ഞാനത് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പ്രവൃത്തി വേണ്ടായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഏഴാം അധ്യായം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അടുത്ത അധ്യായം അതിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കാരണം ദ മോർ ഐ ഐ വാസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം എനിക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ വരുന്ന ഈ സമയം വരെ ഈ വേദഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട നിലയിൽ എത്രത്തോളം അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കാം കാരണം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് വിക്ടറി വിജയത്തിൻ്റെയും ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാനുള്ള ഒരു ടെമ്പറേഷൻ എനിക്കുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
എനിക്ക് ബോധ്യം തരികയും ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക വശത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഈ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരണേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഏ വീണ്ടും ജനിച്ച ആ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം പ്രാപിച്ച അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനെ അനുഭവം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അല്ലേ എന്തോ ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഐ യൂസ് ടു സെറ്റ് ഹൈ ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ലിറ്ററലി കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും അതുപോലെ അനുസരിക്കണമെന്നും ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തതാകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സില്ലിയായിട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ സമയ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഒരെണ്ണം വരെ ചെല്ലാൻ വരെ പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം എനിക്കൊരു മടി തോന്നി ഉടനെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന വാക്കി ഏതാന്ന് അറിയോ ഏ ഒരു നാഴിക നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടു നാഴിക അവൻ്റെ കൂടെ പോകണം അപ്പം ഞാനത് അയ്യോ ആ വാക്കി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ പോയില്ലെന്നുണ്ട് വലിയ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് റീസണബിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമേ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പാപം ചെയ്യാതെ എങ്ങനേലും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സില്ലി എക്സ്പീരിയൻസാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ എനിക്കത് വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി നോക്കി ഐ യുസ് ടു സെറ്റ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ യുസ് ടു ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു റീച്ച് ദോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെല്ലാം പതുക്കി അങ്ങോട്ട് കൊളാപ്സ് ആകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതാകുന്ന ഒരനുഭവം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എന്നാൽ ദൈവം അവിടുത്തെ കരുണയിൽ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റുമായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ അനേകർക്കും ഇന്ന് പറ്റുന്ന പരാജയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യമൊക്കെ അത് സാധിക്കും പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രായോഗികമാകുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ചിലർ മാനസികമായിട്ട് അങ്ങ് പിന്മാറും ഒരു പിന്മാറ്റ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരങ്ങ് പോകും മറ്റു ചിലരെന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഏതാലും നാവേശം കെട്ടിയതല്ലേ കുരച്ചേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അഭിനയത്തിലേക്കൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അഭിനയമാകാൻ തുടങ്ങും ലീഗലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ചില പ്രമാണങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ അവരങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലാകും എന്നോ കണ്ടാലും ആരെ കുറിച്ചും അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ച ക്ഷമിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുകയല്ല അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഒരു വലിയ അപകടമാണ് ഈ രണ്ട് അപകടങ്ങളും എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ രണ്ട് അപകടങ്ങളും ഒരപകടം ഏതാന്നറിയാമോ കൃപയാൽ 
വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാമെന്നുള്ളതും മറ്റേ അപകടം ചില പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അരുതുകളും ആകാമെന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒടുവിൽ പറ്റുന്ന പരാജയം എന്താണെന്നറിയാമോ ആത്മീകമായിട്ട് യാതൊരു ചൈതന്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവ് ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല എങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാം അത് അത് ഒരു ജനറലൈസേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാം അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യരുത് ഒരു വലിയ അതിവിശുദ്ധിയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പലരുമായിട്ടും അടുത്തിടപഴകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടപഴകാൻ കാരണം ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അവരോട് അടുത്ത് ഇടപെടുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല സഭയോട് ഭയങ്കര ഭക്തിയാ എല്ലാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സഭയോട് ഭക്തിയാ സഭയോട് ഭക്തിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല സഭ അധ്യക്ഷം പറയുന്നത് ആ ഫൈനൽ വേർഡ് ഉപദേശി എന്നോ പറയുന്നോ അതാ ഫൈനൽ വേർഡ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നതല്ല ആ കൂട്ടരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സവിശേഷത അത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച സഭയിൽ ദൈവ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ മിസ്റീഡ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാ ആ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ട് അവർ വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവരത്തില്ല പാട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാടത്തില്ല കൈ അടിക്കത്തില്ല ഞാൻ അവരുമായിട്ട് പലരുമായിട്ട് ഇടപഴകിയപ്പം മനസ്സിലായി ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ ഇത്രയും മാത്രമൊക്കെ മതി ചില പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഇത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ സഭയോടൊരു കൂറ് വേണം സഭ അധ്യക്ഷം പറയുന്നത് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ചോണം സ്വർഗം ഉറപ്പാ നോ അതങ്ങേ എക്സ്ട്രീമാ ഇതിന്റെ പേരാണ് ലീഗലിസം എന്നാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത് കൃപയുടെ അങ്ങേ എക്സ്ട്രീം തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ കൂടെയുമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴമായ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ജീവിതം നടക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് പൗലോ സ്ലീഹ ഏഴാം അധ്യായം റോമാ ലേഖനത്തിൽ ഡീല് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏഴാം അധ്യായം ചൊവ്വ പഠിച്ചെങ്കിലേ എട്ടാം അധ്യായം ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വളരെ ഡൗൺ ടു വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തൻ നൽകുന്നത് വളരെ ഡൗൺ ടു വർത്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളും നാം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ചിന്തകൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് അത് ഡീല് ചെയ
ഇന്ന് അത് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറു വരെ ഉള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ പോൾ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റിലീസ് ഫ്രം ദ ലോ ആൻഡ് ഹി യൂസസ് എ മാരിയേജ് മെറ്റഫർ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും കൃപക്കധീനരായ ദൈവജനം എങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ ഒരു രൂപാലങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാദൃശ്യം കൊണ്ട് വിവാഹ ബന്ധം വിവാഹനായ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ഉടമ്പടി എന്ന ഒരു സാദൃശ്യം കൊണ്ട് പൗലോ സ്ലീഹ ഈ ആറ് വാക്യങ്ങളില് ആ കാര്യം പറയുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം എന്ത് ശുശ്രൂഷയാ ചെയ്യുന്നത് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഗാഡ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ കാരണം ദൈവം ദൈവം നൽകിയതാണല്ലോ ന്യായ പ്രമാണം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ നമ്മുടെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ സ്ഥാനമെന്ത് അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹി ഇസ് ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇൻബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ബലഹീനതയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ശക്തിയില്ലായ്മയെന്നോ ഒക്കെ വേണേ വിളിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ധാരണ വരും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഇന്നബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ബലഹീനതയുണ്ടോ കാരണം ന്യായ പ്രമാണം ആരുടേതാ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ ദൈവം നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബലഹീനത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ബലഹീനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം എങ്കിലും ആദ്യമേ തെറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോകാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ബലഹീനത എന്ന് നാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദയവായിട്ടൊരു വാക്യം വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ നോക്കുക അയ്യോ അവിടെ പൗലോസ് ന്യായ പ്രമാണത്തെ എന്താ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നേ നോ 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 ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണമല്ല പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണം ആ വായിച്ചേ പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ആ ഓ അവിടെയും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എനിക്ക് എന്തു വരുത്തി അപ്പൊ അവിടെ പൗലോസ് വിളിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണം അപ്പൊ ഞാന് ബലഹീനത എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്തോ ആ എന്നാൽ എന്താ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ന്യായ പ്രമാണം കഴിവില്ലാതായി എന്തുകൊണ്ട് കഴിവില്ലാതായി ആ ആരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നോട് ന്യായ പ്രമാണം വിശുദ്ധമാണ് ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകമാണ് ന്യായ പ്രമാണം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണമാ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം നമുക്ക് എന്തായി തീർന്നു പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണമായി തീർന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ നമുക്ക് പാലിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രമാണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയെ ചെയ്യുന്നവൻ അതുമൂലം ജീവിക്കും പക്ഷേ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്തവാ ഗലാത്തി ലേഖനം 
മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ റോമർ പത്തിന്റെ അഞ്ചും ആ നോക്കുക ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരും എന്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഐഡിയൽസ് ചെയ്ത് അത് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ അവ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനാൽ ജീവിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം പാപത്തിന്റെ പ്രമാണം നമ്മിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതാണ് പൗലോ സ്ലിഹ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എനിക്കിത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മയല്ല നോക്കിയേ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അലീഗലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവപ്രസാദം നേടാം എന്ന് കരുതരുത് കാരണം പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം വി കനോട്ട് ലിവ് അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ്സ് ലോ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിവർത്തീകരിപ്പാൻ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആകട്ടെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാം എന്നാൽ സമയമില്ല എങ്കിലും ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ യെസ് യെസ് ആ അവിടെ നിർത്തിക്കാം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാം ഒന്നാമതായിട്ട് പൗലോസ് പറയുക ന്യായ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് താൻ പറയുക സഹോദരന്മാരെ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നവരോടല്ലയോ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു നിലയിൽ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നിയമം ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധിക്കുന്നത് ഏത് സമയം വരെയാ അവന്റെ മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ളപ്പോ വരെയാണ് നിയമവന് ബാധകമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിയമം ആ മനുഷ്യനെ മരണത്തോ മരണത്തിന് ശേഷം നിയമത്തിന് അവനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ കാര്യം പൗലോസ് പറയുക ഇത് പറഞ്ഞേച്ച് ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സാദൃശ്യം പറയുക നോക്കണം ഏറ്റവും ആഴമാകുന്ന വളരെ അത്യാവശ്യമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അനുഭവവും അവരുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിവാഹ ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തേച്ചാണ് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ആത്മിക വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുക ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്താൽ അവൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഭർത്താവുമായിട്ട് ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും 
പിന്നെ എന്താണ് വിവാഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ മരണം വേർതിരിക്കും അപ്പൊ വിവാഹ ഉടമ്പടിയെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് മരണമാ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബൗലോസ് പറയുക അപ്പൊ മരണം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ബാന്ധവം പാടുള്ളതല്ല അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ബൗലോസ് പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്ത് വാ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ താൻ അവിടെ നൽകുന്നത് അതായത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അവിടെ നാലാം അധ്യാ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സാദൃശ്യം അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാ പറയുന്നത് മുകളിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിണ്ടരുത് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ വിഷയത്തിന് അല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് താൻ പറയുക നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൊണ്ട് വായിച്ചേ നോക്കുക നോക്കിയ ഇലിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് ആകുക ആ സാദൃശ്യം ചേഞ്ച് ആയി ആദ്യം ഭർത്താവ് മരിച്ച് ഭാര്യ റിലീസ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ന്യായപ്രമാണം ഭർത്താവെന്ന സാദൃശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഒന്നായി പറഞ്ഞിട്ട് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മരിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മളാ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമെന്നുള്ളത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിടുവിക്കുന്നു ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാപ സംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചു പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയെന്തോ അത് നാം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നാമും എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ അടക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇപ്പോൾ നാം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് യെസ് ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാ ന്യായ പ്രമാണമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വരണമേ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി എന്ത് ചെയ്യണം മരിക്കണം പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുക നമ്മളും എന്ത് ചെയ്തു ന്യായ പ്രമാണം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇനിമേൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ സ്വാധീനമില്ല നമുക്കിനി ബന്ധമുള്ളത് ആരുമായിട്ടാ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടാ ബന്ധം കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ അവനോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആരുടെ വകയാ ക്രിസ്തുവിനാകുകയാ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ജീവനുള്ളപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു ഇനിയും ആ നിയമത്തിന് എന്റെ മേൽ എന്തില്ല സ്വാധീനമില്ല ഞാൻ ആ നിയമം എന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ നീക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ വകയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയാ വേറൊരുവന് ഞാൻ ആയി തീർന്നു നോക്കേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് വീണ്ടും ജനനം മനസ്സിലായോ പത്ത് സിഗറിട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരുന്നവൻ ക്രമേണ ചുരുക്കി 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 അഞ്ച് സിഗറിട്ടാക്കി പിന്നെ അത് രണ്ടാക്കി പിന്നെ ഒന്നാക്കി നേരത്തെ ഒരു വലിയ ബോട്ടില് 
റമ്മോ വിസ്കിയോ വാട്ടവർ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നവൻ ഇപ്പൊ പതുക്കെ എന്താക്കി അതിന്റെ ഏർജ് വരുമ്പം ഒരു പെപ്സിയോ ഏ ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് നേരത്തെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചോണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഏർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ ഒന്ന് എങ്ങനെയും ഒന്ന് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് വിക്സ് കുളി അതിനൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അതല്ല മാനസാന്തരം എന്റെ പ്രിയരെ അതല്ല വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാ മരിച്ചു ഇല്ലാതെയായി ഇനി ഞാൻ വേറൊരുവനാകുകയാ ഇനിയും ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് എന്ത് എന്റെ മേൽ എന്തില്ല സ്വാധീനമില്ല അവകാശമില്ല കാരണം ഞാൻ മരിച്ചു ഇനിയും അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ പാപത്തിന് ദാസനായിരുന്നപ്പോൾ ആറിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അന്ന് എന്തായിരുന്നു ഫലം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗിൽറ്റായിരുന്നു ലജ്ജ തോന്നുകയാ അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫലം പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനം എന്തുവാ എനിക്ക് മരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവുമായി ബാന്ധവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായ ഫലം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വകയായി തീർന്നു അതുമാത്രമല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്റെ പ്രിയരെ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകരുത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അല്ല പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹീതനാകുന്ന ഇന്ന് അനേക പതുക്കെ പറയട്ടെ ലജ്ജയോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടെ പറയട്ടെ അനേക പെന്തുക്കോസ്ത് ലീഡേഴ്സിനില്ലാതിരുന്ന വലിയ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ജോൺ ബെനിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രഗിള് വളരെ അലിഗോറിക്കലായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് താൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കാത്തവരെല്ലാം പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേദപുസ്തകം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം അത് അതിനകത്ത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആ സെലസ്റ്റിയൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വഴി കാണിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിടുമ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരിടത്ത് എന്ന് വിടും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലും കൂടെയാണ് നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മനോഹരമായിട്ട് അതിന് അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഭാരവും പേറിക്കൊണ്ട് അത് അതിനകത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ മലയും താഴ്വരയും ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ട് മലയും താഴ്വരയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമാകുന്ന അലിഗറിയ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അതാൻ വിവരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വഴി തെറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പിന്നെയും വഴിയിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിനെ കാണും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പറയും അയ്യോ അവിടെ താൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഇതാണ് കുരിന്തരുടെ രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും തന്റെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ വെളിച്ചം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ പിൽഗ്രിമിന് ഈ പരദേശിക്ക് ഒരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ടായി കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്ന യേശുവിന്റെ ദർശനം ആ പാതപീഠത്തിലേക്ക് വീണ് 
അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ നിമിഷം തന്നെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ഭാരമുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങ് അഴിഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് മാറിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയരെ വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന അനുഭവമാ ഇന്നു വരെ നമ്മുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്തിയതിൽ നിന്നും നാം വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാം പൂർണമായും ദൈവത്തിനാകുന്ന അനുഭവമാണ് വീണ്ടും ജനനം അങ്ങനെ നാം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു സ്തോത്രം അങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി കഴിഞ്ഞപ്പം നാം എന്തായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആയിട്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ എങ്കിൽ നാം വളരെ ഞാൻ പല വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രായോഗികമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വരട്ടെ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആറും ഏഴും അധ്യായം തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന ചില സമാന്തര വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു നമ്മൾ പാപ സംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചു ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം എന്തിന് മരിച്ചു ഏഴിൻ്റെ നാലിൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം നമ്മള് ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാപ സംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു പിന്നെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മരണത്തോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏകീഭവിച്ചു മൂന്നാം വാക്യം ആറിന്റെ മൂന്ന് അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുമാർ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ വേറൊരുവനാകേണ്ട നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം നോക്കിയേ ശരീരം മുഖാന്തരം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏകീഭവിക്കുന്നു ത്രൂ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആറാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യവും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു പാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലോസ് പറയുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവുള്ളവരാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആറാം അധ്യായം നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായി എന്നെഴുതുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനോട് അവ അവന് അവന് വേണ്ടി വി ബിലോങ് ടു ഹിം അവനാകുന്നു സ്തോത്രം അവന് വേണ്ടി ആകുന്നു ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നോക്കേ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതായത് ആ ആ നമ്മൾ അവസാനം കൊയ്യുന്നതാകുന്ന ഫലം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊയ്യുന്നതാകുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിൻ്റെ അന്തം നിത്യജീവനും ആകുന്നു എങ്കിൽ ഏഴാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ആയി തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പൗലോസ് വരുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യരായിട്ട് നമുക്കിനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രമാണവും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് 
നേരെ മറിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളവന്റെ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തുവാ കൃപയും സത്യവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൃപ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് സത്യം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആറാം അധ്യായ എട്ടാം അധ്യായത്തില് ഏഴാം കൽപ്പന എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതിന്റെ ലംഘനത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുക നിർത്തിയേച്ച് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനാ കർത്താവിനെ എയ്തർ വേ ലൂസ് ലൂസ് സിറ്റുവേഷനാ കാരണം കർത്താവ് പറയുക നീ എന്നാ പറയുന്നത് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നു ഇവളെ എന്ത് ചെയ്യണം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം കർത്താവ് പറയുക കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി തീർന്നു മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചു അല്ല കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തെ റോമൻ നിയമം ലംഘിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു 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 കുരുക്കിൽ കർത്താവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അവര് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ സംഭവം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തൊട്ട് വലിയൊരു വരെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുക കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീയെ ആരും നിന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചില്ലേ ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഉടനെ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കിങ് തന്നെ ഞാനും നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതാ കൃപ മനസ്സിലാകണേ ഞാനും നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്ത പദം പോകാ അതാ സത്യം നോക്കിക്കേ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കൃപ ഇനിയും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല പിന്നെയോ ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് അതാണ് കൃപയും സത്യം അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവുള്ളവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫലം കായിക്കണം അപ്പൊ വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അല്ല കൃപയാലാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ടൂടെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ വാക്കുകള് പെട്ടെന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ സ്തോത്രം പൗലോസ് ഇവിടെ ആ പഴയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മുടെ പഴയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് താൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജഠത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഠവും ന്യായ പ്രമാണവും പാപവും നമ്മെ അധീനപ്പെടുത്തി നമ്മെ അടക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഏഴാമത്തെ വാക്യ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാ ആത്മാവിൽ വി ആർ ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണവും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം പഴയ നിയമകാലത്ത് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സവിശേഷത ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി എന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അവരുടെ ഉള്ളിലെഴുതും പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമകാലത്ത് ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 
ഔട്ട് വേഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇതകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട കാരണം ആത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അകത്തെന്തോ എഴുതി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം എഴുതി സ്ത്രോത്രം ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാതെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുമാറ് പണ്ടെനിക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് ഇന്ന് ആത്മാവിനാൽ ദൈവം എന്നിൽ ചെയ്യുന്നതാകുന്ന ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതാണ് പുതിയ നിയമ അനുഭവത്തിന്റെ സവിശേഷത നേരത്തെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഉളവായ പാപരാഗങ്ങളായിരുന്നു നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവുള്ളവരാകുന്നു നേരത്തെ നാം മരണമെന്ന ഫലം കായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഫലം കായിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ നാം ഇപ്പോഴോ നമ്മെ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് ഒരു മരണത്താൽ പഴയത് തീർന്നു മരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അക്ഷരത്തിൻ്റെ പഴക്കത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വേദഭാഗം എടുത്തേച്ച് പലരും പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയോ ബൈബിൾ ക്ലാസ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അക്ഷരത്തിന് അത് അക്ഷരത്തിൻ്റെതാണ് ഞങ്ങളുടേത് ആത്മാവിൻ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് ആത്മാവിൻ്റെത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവിക്കേണ്ടതിന് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാ സേവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു സെർവ് ഹിം നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്ന ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ എനിക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട കാരണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം മാറി പാപവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധവും മാറി ന്യായ പ്രമാണവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും മാറി കാരണം ഞാൻ ആരുടെ വകയാ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വകയാ സ്തോത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു സെർവ് ഹിം ബട്ട് ഐ ലവ് ടു സെർവ് ഹിം സ്തോത്രം ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ സേവിക്കും ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലാതെ തുടരുതെന്നും പിടിക്കരുതെന്നും രുചിക്കരുതെന്നും പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ തലയെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തലയുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തലയിൽ നിന്നുള്ള ചൈതന്യം എന്നിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക അല്ലാതെ ഈ ഡൂസ് ആൻഡ് ൊന്നും വെച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തൂടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതെങ്കിലും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒന്നും വെച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അതിനൊരു ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ ക്ലോസിയർ രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ദീർഘമാകുന്ന വേദഭാഗമാണെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം പെട്ടെന്ന് ആ നോക്കിയേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തുവായിരുന്നു ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ആ വായിച്ചു 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 ആ നോക്കിയേ ഓ എത്ര മനോഹരമാ എങ്ങ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തുവാ തുടരുതെന്നും പിടിക്കരുതെന്നും 
അതാണോ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും വാപ പെരുന്നാൾ ശപത്ത് ഇതാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണെന്നറിയാമോ തലയായവനിൽ നിന്നൊരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ആ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചും ഏകീഭവിച്ചും ദൈവീകമാകുന്ന വളർച്ച പ്രാപിക്കുക നോക്കിയ വിശുദ്ധ ജീവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ലൗ റിലേഷൻഷിപ്പില്ല അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചോ ആ നിങ്ങൾ ആ ഓക്കെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു ആ ആ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ മരിച്ചല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തല്ല ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതേ പോലെ മാനുഷിക കൽപ്പനകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ആ ആ നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താ എന്നോ പറ്റും നമ്മക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്തുവാ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ സ്വേച്ഛാരാധന അല്ലേ നോക്കിയേ നാം ചിലത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും പറ്റേ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല വ്യത്യാസം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ആ അയ്യോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ലസ്റ്റോ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ അടക്കാമെന്ന് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ചിന്തിക്കരുത് അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൗ റിലേഷൻഷിപ്പ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കഴിവിൽ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കാണും നമുക്ക് എന്നോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്നോ പറ്റും ഇച്ഛിക്കുന്ന തിൻ നന്മ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തിന്മയാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ പറയും അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട നോക്കിയേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ജീവിതം അല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ജീവിക്കും നിശ്ചയം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നമ്മൾ ഇനിയും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനായിട്ട് അവന് അടിമകളാക്കി നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചേക്കുക അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട കൃപയാലുള്ള കൃപയാലുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനാലല്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധമാകുന്ന ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിന് ഫലം കായിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോ